Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình học Photoshop online của học tổ online.com. Thì trong video clip này chúng ta sẽ học về giao diện của Photoshop CC. Thì đối với học Photoshop căn bản thì tất cả các giao diện đều tương tự như nhau. Các bạn có thể học dựa trên uh, Photoshop CS5 hoặc là có thể sử dụng Photoshop CS 2015. Uh, tất cả đều được hết. Thì đầu tiên à, chúng ta sẽ có à, 3 thành phần chính Thứ nhất là phía bên tay trái chúng ta này là các thanh công cụ dạng hình chúng ta Ở đây chúng ta có thể các từng gạch ngang ở đây Thì mỗi một nhóm gạch ngang của chúng ta nó sẽ là một nhóm các công cụ chức năng khác nhau Thì ở trong quá trình học chúng ta sẽ tìm hiểu về tất cả các nhóm công cụ này Bây giờ chúng ta có thể bấm vào một thanh đây Thì là nó sẽ hiện ra kiểu ngang như thế này thì chúng ta muốn kiểu nào cũng được cả không được. Thứ hai đó là phần phần thanh pano bên này của chúng ta Thì ở đây nó sẽ thay đổi theo cái à, mục đích làm việc của chúng mình Ở đây chúng ta có thể chọn motion, painting hay gì đó Thì thuộc vào công việc của chúng ta hay là Mà đấy ha Vậy chúng ta có thể mặc định thì khi chúng ta bắt đầu học Photoshop thì chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ bấm hai phím là phím Shift và phím Tab để chúng ta tắt cái thanh bên này đi. Tại vì thanh bên này chúng ta đang tìm hiểu về cơ bản cho cũng không cần thiết để chỉ làm uh, choáng chỗ thôi. Sau đó chúng ta sẽ bấm phím F7 trên bàn phím là chúng ta sẽ hiện ra bảng Layers này. Đây là một cái vấn đề rất là quan trọng trong Photoshop mà chúng ta sẽ để bảng này và chúng ta sẽ thực hiện nó. Tiếp theo đó là thanh menu dạng text ở phía trên này của chúng ta à, Khi chúng ta vào đây chúng ta sẽ tạo ra gì đó Thay vì chúng ta tạo à, à, menu bằng phím tắt thì chúng ta có thể sử dụng các thanh công cụ phía trên này Thì để biết các phím tắt như thế nào chúng ta nhìn phía bên đây Shift Ctrl N thì nó là phím tắt của việc tạo mới một layer Thì ngoài ra chúng ta còn có thêm nhiều cách tạo nữa Thì trong quá trình học tôi cũng sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn các bạn nhớ là chúng ta học Photoshop thì chúng ta sẽ chuyên nhớ về cái à, phím tắt. Thì tôi đã có một cái bảng phím tắt của Photoshop ở hộp trang web. Các bạn có thể download về và sử dụng. Bây giờ xong chúng ta đã xong phần giao diện Photoshop. À, sau bài tiếp theo chúng ta sẽ học cách mở một file à, và cách đưa file như thế nào cho đúng chuẩn của Photoshop. Xin chào tạm biệt các bạn.